மற்றும் இங்கு வருகின்றிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண்ணன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உடல் ஆரோக்கியம் தான் மற்ற எல்லா செல்வங்களிடம் சிறந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்ற செல்வங்களையும் அணுவிக்க ஆரோக்கியம் இன்றியமதாய் திகழ்கிறது மகாபாரத்தில் தருமரின் பேரறிவை அறிய ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் மனிதன் ஈட்ட வேண்டிய மகத்தான செல்வம் எது என்பது கேள்வி ஆரோக்கியம் என்பது தருமரின் பதில் இதைத்தான் நமது முன்னோர்கள் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்று ரத்தின சுருக்கமாக கூறினார்கள் புற்றுநோயை குணப்படுத்த பல அளப்பரிய மருத்துவ முறைகளை மருத்துவ உலகம் கண்டுபிடித்து வருகிறது அந்த வகையில் புற்றுநோயிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றும் மணியில் ஆரம்ப காலங்களில் பெரும் பங்கு வகித்தவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து இன்றளவும் அந்த பணியில் மகத்தான சேவை ஆற்றி கொண்டிருப்பார் டாக்டர் வி சாந்தா அவர்கள் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் என்ற வள்ளுவ பெருந்தையின் வாக்கிற்கிணங்க இப்புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு தரமான அறிவில் நீதியான புற்றுநோய் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் பொருட்டு அறுபத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்களின் தலைமையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது இந்த மையம் ஒரு சிறிய குடியில் பன்னெண்டு படுக்கையுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு தொடங்கப்பட்டு இன்று அது ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு படுக்கையுடன் ஒரு புகழ்பெற்ற ஒப்புயர்வு சிகிச்சை மையமாக திகழ்கிறது இங்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு சுமார் பன்னிரெண்டாயிரம் புதிய புற்றுநோயாளிகளும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பது ஆயிரம் தொடர் சிகிச்சை பெறும் புற்றுநோயாளிகளும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் ஆரம்ப நிலையில் இம்மருத்துவமனைக்கு வரும் புற்றுநோயாளிகள் எண்பது முதல் தொண்ணூறு சதவீதத்தினர் வரை முழுமையாக குணமடைகின்றனர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய பெண்மணி ஆவார் அவர் ஆற்றிய பணிகளை நிறைவு கூறும் விதத்தில் அவரது சொந்த ஊரான புதுக்கோட்டையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அரசு பொது மருத்துவமனை என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன் தியாகம் உள்ளம் படைத்த டாக்டர் முத்துலமைச்சி முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் தொடங்கிய புற்றுநோய் நிறுவனம் இந்த அளவிற்கு வளர்வதற்கு ஒரே காரணம் டாக்டர் வி சாந்தா அவர்கள்தான் என்று சொன்னால் அது மிக ஆகாது மாண்பு இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் சாதனை படைத்த மகளிருக்கு ஆண்டுதோறும் மார்ச் எட்டாம் நாள் மகளிர் தினத்தில் வழங்கப்படும் அவ்வையார் விருதினை முதன் முதலில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு மாண்பு அம்மாவர்களிடமிருந்து பெற்றவர்தான் இம்மையத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் வி சாந்தா அவர்கள் தமிழ்நாடு மட்டும் அல்லாது பிற மாநிலில் இருந்து வரும் மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு இலச இலவச புற்றுநோய் சிகிச்சை அளிப்பதை அடையாறு புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் கொள்கையாக கொண்டுள்ளது அடையாறு புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தின் உன்னதமான சேவைகளை அங்கீகரிக்கும் விதமாக தமிழ்நாடு அரசு மையத்திற்கு தேவையான உதவிகளை வழங்கி வருவதுடன் இதனை மாநில அளவில் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான தலைமை மையமாகவும் அங்கீகரித்துள்ளது நான்கு புரட்சி தலைவி அம்மாவர்களின் முயற்சியின் காரணமாக அடையாறு புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தை ஒரு ஒப்புயர்வு மையமாக கருதி நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டடம் மற்றும் மருத்துவ கருவிகளை அளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதில் அறுபது சதவீதத்தினை மத்திய அரசும் நாற்பது சதவீதத்தினை மாநில அரசும் வழங்குகின்றன மாண்பு அம்மாவர்கள் பனிரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நடைபெற்ற சென்னை புற்றுநோய் மையத்தின் வைர விழாவை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகையில் புற்றுநோய் மருத்துவ நிலையத்தால் கட்டப்பட்டு வரும் வைர விழா கட்டிடத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு மானியமாக ஐந்து கோடி ரூபாய் வழங்கும் என்று அறிவித்தார் அதன் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்ட மானிய தொகையான ஐந்து கோடி ரூபாயை கொண்டு இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது என்பதை நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடையார் புற்றுநோய் மையம் தமிழ்நாட்டில் புற்றுநோய் மதி பாதிப்புக்குள்ளார்களை பதிவு செய்ய மாநில அரசின் தலைமை நிறுவனமாக திகழ்கிறது அடையாறு புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் அரசுடன் இணைந்து புதுக்கோட்டை மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் புற்றுநோய் பாதிப்பு உள்ளவர்களை கண்டறியவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிற மாவட்டங்களும் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்பட்ட இருக்கிறது அரசு மருத்துவமனையில் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் வலுப்படுத்துவதுடன் அவற்றின் மூலம் புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களை கண்டறிந்து அவளுக்கு உரிய சிகிச்சையும் தமிழ்நாடு அரசு அளித்து வருகிறது அரசின் மருத்துவ மையங்கள் மூலம் முப்பது வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சீரழிவு நோய் போன்றவை பரிசோதித்து கண்டறியப்பட்டு வருகிறது மேற்கண்ட நோய் அருகிலுடன் உள்ள நோயாளிகளுக்கு அரசு மருத்துவமனை மூலம் மான் முதலமைச்சரின் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு ஆவன செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் ஒரு கோடியே எழுவத்தி ஒரு லட்சம் கோடி பெண்களுக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோய் கண்டறி கண்டறிந்து 
பரிசோதனையும் ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சம் பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் கண்டறிவதற்கான பரிசோதனையும் செய்யப்பட்டுள்ளன அதில் இந்நோயலுக்கான அருகிலுடன் கண்டறியப்பட்டவர்கள் உயர்நிலை மருத்துவமனைகளுக்கு உரிய சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் புற்றுநோய் அருகிலை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கு உதவியளிக்கும் விதமாக தமிழ்நாடு அரசு பத்து மருத்துவக் கல்லூரிகளில் ஏற்கனவே உள்ள பழைய கோபால் கதிர்வீச்சு மருத்துவக் கருவிகளுக்கு பதிலாக மொத்தம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய கருவிகளை அளித்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் மையத்திற்கான உதவிகளை தொடர்ந்து அளித்து அதன் புரவலராக தொடர்ந்து செயல்படும் என்பதை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கு இங்கு சிகிச்சை வருபவர்களுக்கு சிறந்த உடல்நலத்தையும் மிக சிறந்த நம்பிக்கையும் வழங்கும் இந்த அடையார் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்திற்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் இங்கு வணிகரிக்கும் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்